हेलो गाइस वेलकम बैक टू द रेस्ट मनी ट्रेडर दिस इज गौतम काश्यप और आज हम लोग बात करने वाले हैं सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्सेस के बारे में विच इज एस टी ऑन ऑप्शन ट्रेडिंग स्पेशली ऑन ऑप्शन बाइंग ऑप्शन सेलिंग के बारे में बात करेंगे एंड ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ बेसिकली दो रीज़न है एक रीज़न ये है कि बहुत लोग आप लोग मैसेज करते हैं कि सर मैंने एक्सपायरी के दिन ऑप्शन बाई किया था एक्सपायरी जिस दिन एक्सपायरी हुआ उस दिन मेरा प्रॉफिट प्रॉफिट में चल रहा था ग्रीन में चल रहा था बट अगले दिन जब सेटलमेंट होता तो लॉस में आता है एंड द सेकेंड रीज़न कि आपका जो ब्रोकर है वो आपको बहुत ज़्यादा टैक्सेस काटता है ऑन द नेम ऑफ एस तो एस को जानना बहुत ज़रूरी है कि आप जब ट्रेड कर रहे हो तो एस एक्चुअली है क्या सो बिफोर गोइंग टू द वीडियो जो लोग नए प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल अगर ये नंबर इंक्रीज होता है तो मुझे मोटिवेशन मिलता है टू मेक मोर एंड मोर वीडियोज फॉर यू गाइज तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं सो द सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्सेस ठीक है सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्सेस इज द डायरेक्ट टैक्स चार्ज ऑन द परचेज एंड सेल ऑफ द सिक्योरिटीज दैट आर लिस्टेड ऑन द रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज ठीक है तो जब भी हम कोई सिक्योरिटीज बाय और सेल करते हैं तो उसमें uh, जो ट्रांजेक्शन टैक्सेज होते हैं उस उसको डायरेक्ट टैक्स को हम लोग uh, कहते हैं सिक्योरिटी विच इज नोन एज द एस और ये डायरेक्ट टैक्स गवर्नमेंट को जाता है ठीक है एंड तो बहुत सारे टैक्सेस हैं जब आप ट्रेड करते हो तो आपके टैक्सेस बहुत ज्यादा कटते हैं तो ये कुछ लिस्ट हैं अगर आप देखना चाहोगे तो ये जरोदा के लिस्ट हैं यहाँ पे ब्रोकरेज टैक्स एस टी टी सी टी टी विच इज सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स ट्रांजेक्शन टैक्स ये जो ट्रांजेक्शन टैक्स है वो एक्सचेंजेस को जाता है और ये जो जाता है वो गवर्नमेंट को जाता है ठीक है ये गवर्नमेंट को जाता है ये एक्सचेंजेस को जाता है जीएसटी ये भी गवर्नमेंट को जाता है और जीएसटी जो 18 परसेंट लगता है हमारा ब्रोकरेज और ट्रांजेक्शन टैक्स को अगर समप कर दोगे उसका 18 परसेंट जो होगा जो टैक्स आएगा उसका 18 परसेंट ठीक है सीबी चार्जेस एंड स्टैम्प स्टैम्प ड्यूटी जो चार्जेस लगते हैं स्टैम्प क्योंकि आप कॉन्ट्रैक्ट जब ट्रेड कर रहे हो तो, तो उस पर एंड दिस इज द पर करोड़ जो आप दिख रहा देख रहे हो वो नथिंग बट द करोर इज द टर्न ठीक है टर्न है ये कि आपका जो ट्रेड हुआ है वो अगर एक करोड़ का टर्नओवर होता है तो उस पर आपको दस रुपए का चार्ज लगता है ऑन द सेबी सेबी चार्जेस और स्टैम्प ड्यूटी जीरो पॉइंट जीरो वन फाइव परसेंट ऑफ दिस तो आज हम लोग जो बात करने वाले हम लोग ये बात करेंगे सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स क्योंकि इसी में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है तो इक्विटी आप पे आप देख सकते हो जीरो पॉइंट जीरो वन ऑन द बाइंग एंड सेलिंग प्राइस पे ठीक है इक्विटीज डिलीवरी पे बोल रहा हूँ और इंटरडे पे आपको 0.025 ऑन द सेल साइड यानी कि जब आपने कोई स्टॉक बाई किया सपोज आपने 100 पे बाई किया है ठीक है और उसको आपने सेल कर दिया 110 पे तो इसका 0.025 जो परसेंट आएगा ऑन ऑफ 110 ये हो जाएगा आपका इक्विटी इंटरडे पे एस ठीक है एंड और नंबर ऑफ शेयर्स इन नंबर ऑफ शेयर्स ठीक है नंबर ऑफ जितना शेयर्स आपने ट्रेड uh, किया है Now equity on futures, equity on futures 0.1 percent है, same side on sell side, ठीक है, आप buying पे नहीं करते हो, and the equity options पे, sorry, equity options 0.05 on the sell side. What do you mean by sell side? कि जब आपने buy किया है, ठीक है, कोई option 100 rupees पे आपने buy किया है, उसको 110 रुपए के premium पे अगर अगर आपने बेचा है, तो ये premium पे आपको 0.05 परसेंट इनटू लॉट साइज जो है वो आएगा एंड ऑन द सेल साइड और मतलब इसका मतलब बाइंग साइड नहीं लगेगा क्या जैसे आपने जिस समय सेल किया ठीक है आपने एक सौ दस रुपए पर सेल किया तो जो सिक्योरिटी चार्ज लगता है वो एक सौ दस पे ही जीरो पॉइंट जीरो 5% परसेंट आप उसी टाइम पे दोगे जब आप सेल कर रहे हो तो सेलिंग टाइम पे आप पे कर लेते हो तो बाई बैक पे ना आपको कोई चार्जेस नहीं लगता है जब आप बाई बैक करो तो डबल सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्सेस नहीं लगते सिंगल एस टी लगता है विच इज ऑन द सेल साइड ओनली तो बट वॉट्स द कैच अगर कैच uh, क्या है इसमें कि अगर आप बाइंग कर रहे हो और एक्सपायरी के दिन जो मैंने बोला था कि एक्सपायरी के दिन का कैच क्या है वो मैं आपको बताता हूँ एक्सपायरी के दिन क्या होगा ठीक है एक्सपायरी के दिन आपने अगर बाई किया है कोई तो एक्सपायरी के दिन क्या होता है कि 0.125 पॉइंट वन टू फाइव परसेंट ऑफ द प्रीमियम ठीक है प्रीमियम जिससे वो इन द मनी हुआ है विच इज ऑल्सो नोन एज अंट्रेंसिक वैल्यू अब मैं इसको एक एग्जाम्पल से समझाता हूं ठीक है सपोज सेवनटीन थाउजेंड टू हंड्रेड अभी मार्केट चल रहा है और आपको क्या लगता है कि मार्केट जो है वो 17,200 से ऊपर जाएगा तो आपने क्या किया 17,200 का कॉल बाय कर लिया अभी और एक्सपायरी तक आप होल्ड करोगे विच इज सिक्स ऑफ जुलाई इसका अभी प्रीमियम चल रहा है हंड्रेड रुपीज सपोज ठीक है अब क्या हुआ कि एक्सपायरी आया ऑन सिक्स ऑफ जनवरी मार्केट जो है वो क्लोज हो गया ऑन एक्सपायरी ठीक है सिक्स सेवनटीन थाउजेंड टू ट्वेंटी या थ्री ट्वेंटी ठीक है थ्री ट्वेंटी पे क्लोज हुआ है सपोज ठीक है थ्री ट्वेंटी पे क्लोज हुआ है तो इसका जो प्रीमियम था हंड्रेड 
ट्वेंटी आएगा अब क्या हुआ आपने जो प्रॉफिट लिया ऑन एक्सपायरी जो प्रॉफिट होगा वो कितना होगा ट्वेंटी रुपीज क्योंकि हंड्रेड रुपीज आपने प्रीमियम पे किया है ठीक है और थ्री ट्वेंटी पे क्लोज हुआ तो ट्वेंटी रुपीज आपका प्रॉफिट हुआ इसको आपने सपोज बुक नहीं किया था ठीक है आपने ऑन एक्सपायरी बुक नहीं किया और उसको लेट कर दिया कि मतलब चलो इसको एक्सपायरी तक अगर कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होता तब तक मैं होल्ड करूंगा ऑटोमेटिक अगर बुक होता है तो जब आप बुक नहीं करते हो थ्री 15 या 320 तक अगर आप कोई भी बाइंग पोजीशन जो भी आउट ऑफ द मनी है उसको अगर बुक नहीं करते और वो इन द मनी में कन्वर्ट हो जाता है तो उसको बुक कर देती है एक्सचेंजेस ठीक है और जब इन द मनी में कन्वर्ट हो जाता है और जब एक्सचेंजेस बुक करती है तो उस पर जो ट्रांजेक्शन टैक्स लगते हैं वो जीरो पॉइंट ऑफ जिस अमाउंट से वो इन द मनी हुआ है यहां पर इन द मनी किस अमाउंट से हुआ है ठीक है एट द मनी पे हम लोगों ने बाई किया था सेवनटीन से और कितना पे इन द मनी हुआ है 17,320 से यानी कि अब अगर आप देखो वन ट्वेंटी से ये इन द मनी हुआ है तो जो ट्रांजेक्शन टैक्स लगेगा वो ये लगेगा ठीक है विच विल कम अराउंड हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं कर लेते हैं 120 ट्वेंटी इंटू जीरो पॉइंट वन टू फाइव परसेंट इज इक्वल्स टू जीरो पॉइंट वन टू वन फाइव ठीक है ये हमारा आ गया जीरो बट इसमें मैंने क्या बोला था आपको लॉट साइज इन इंटू करना होता है विच इज लॉट साइज इज फिफ्टी हम लोगों ने सपोज वन लॉट लिया है तो विच विल बी कम अराउंड सेवन पॉइंट फाइव रुपीज ओनली ये जो आता है हमारा सेवन पॉइंट फाइव रुपीज आता है अब इतना ही एस टी टी लगता है अगर कोई ब्रोकरेज अगर आपको बोलता है कि एस टी टी ज्यादा लगता है क्यों ये जो ट्रांजेक्शन है ये जो आप अगर आप यहां देख रहे हो वन पॉइंट जीरो पॉइंट वन टू फाइव का जो परसेंटेज है ये दो हजार दो हजार उन्नीस के बाद से चेंज हुआ है 2019 से पहले यानी कि 2017 वगैरह में 2017 वगैरह में क्या चलता था ये जो आप 0.125 है ये हमारा कितने अमाउंट से इन द मनी हुआ है उस पर अभी लग रहा है बट उस समय हो रहा था कि किस प्राइस पे वो इन द मनी हुआ है यहां पे 17,320, 320। तो पहले ये लगता था इन द मनी होने पे अगर आप ऑप्शन बाई करते हो दो से पहले अगर ऑप्शन बाई करते थे तो इतना अमाउंट लगता विच विज विच विल भी अगर हम लोग इसको कैलकुलेट करें ट करें तो वन सेवन थ्री टू जीरो इंटू जीरो पॉइंट वन टू फाइव परसेंट यह हो जाएगा इंटू लॉट साइज विच विल बी अराउंड एक हजार एट्टी टू रुपीज कहा हमारा सेवन पॉइंट फाइव रुपीज अभी लग रहा है और कहा एक हजार अस्सी रुपए लग रहे थे ठीक है तो अगर आपको कोई भी ब्रोकर मेरा ये बताने का मतलब यही है कि अगर आपको कोई भी ब्रोकर बोलता है कि आपका जो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स है इन द मनी होने के बाद आपने कोई भी ऑप्शंस बाय किया था ओटीएम पे और वो इन द मनी हो गया है और सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स कोई भी ब्रोकर आपको बता रहा है कि ये हो रहा है तो आप समझ जाओ कि वो गलत बोल रहा है जो एक्चुअली एस लगता है वो इतना लगता है तो ये मैं बताने की कोशिश कर रहा था कि जब भी आप ऑप्शन ट्रेड कर रहे हो तो कोई भी ब्रोकर आप यूज करते हो तो आप एस जरूर देखो कि एस उसने कितना चार्ज किया है तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें और टिल देन हैप्पी ट्रेडिंग एंड हैप्पी न्यू ईयर